السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم فلپ لارکن کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ شاعر تھے انیس سو بائیس میں یہ پیدا ہوئے انیس سو پچاسی میں ان کی ڈیتھ ہوئی پورا نام تھا فلپ آتھر لارکن انگلش پوئٹ تھے ناولس تھے لائبریرین تھے اور مومنٹ پوئٹ سے ان کا تعلق تھا دوسرے جو مومنٹ پوئٹ تھے وہ تھے الزبتھ جیننگ اور جان وین ان کی جو فسٹ پوئٹری کی کلیکشن تھی وہ تھی نارتھ شپ انیس سو پینتالیس میں آئی اس کے بعد دو ناول ان کی آئے انجیل انیس سو چھتالیس میں آئے گرل ان ونٹر نائٹین فورٹی سیون فیمس جو ہوئے وہ پبلیکیشن سیکنڈ کلیکشن پبلیکیشن سے فیمس ہوئے دا لیس ڈیسیب دا ویٹس آن ویڈ ان نائٹین سکسٹی فور اور ہائی ونڈوز نائٹین سیونٹی فور کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا ڈیلی ٹیلی گراف اور ایز ایٹس جیس کریٹک فروم نائنٹین سکسٹی ون ٹو نائنٹین سیونٹی ون اور سارے جو آرٹیکلز ان کے تھے وہ گیدرڈ ہوئے آل ورڈ جیز ریکارڈ ڈائری نائنٹین سکسٹی ون ٹو نائنٹین سیونٹی ون اس کے ساتھ انہوں نے ایڈٹ بھی کیا دی آکس فورڈ بک آف ٹوینٹی ایس سینچری انگلیش ورس نائنٹین سیونٹی تری جان برچمن کی موت کے بعد انیس سو چوراسی میں ان کو پویٹ لوریٹ شپ ملا لیکن انہوں نے ڈیکلائن کر دیا کافی زیادہ انفلوئنس تھے ڈبلیو ایچ آرڈن ڈبلیو بی جیسٹ اور ٹاموس ہارڈی سے انیس سو دوہزار تین میں پویٹری بک سوسائٹی ہے نے ان کو چوز کیا بریٹی بیسٹ لاوٹ پویٹ اور انیس سو دوہزار آٹھ میں ٹائمز نے گریٹس وہ پویٹ وار پویٹ نے کہا ہے ان کا جو نام تھا وہ سر فلپ سیڈنی کے بعد رکھا گیا دوست ایک انگلی ایمس کے اور جنہوں نے ان کو ہیلپ کی انڈرسٹینڈ اور فول فل لیٹریری اوبجیکٹیوز فول فل کروائے پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی پویم لکھی ونٹر نوکٹرن جو کہ انفلوئنس تھی جیڈ سے اور پبلش ہوئی سکول میکزین میں بیچلر رہے ساری زندگی اور پورنوگرافی پکچرز کو انچوائے کرتے تھے اور کافی اور تین کی لائف میں آئی کینسر سے یہ مرے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھے تو پوئیم پبلش کی آلٹی میٹم ان دا لسنر میں سوڈ نیم پرونیٹ کال میں رکھا ہوا تھا دو ناول لکھے ٹربر لیٹ ویلو گوبلز اور مائیکل میس ٹرمز ایٹ سینٹ برائٹس ٹو تاؤزن ٹو آٹو بائی گروفی اور فکش فکٹس کریئیٹیو مینیفیسٹو کارڈ وات وی آر رائٹنگ فار ان رائٹنگ لکی جیم بہت زیادہ ہیلپ کی کنگ لی ایمیس کی ویریس پویمز لارکن کی وہ انکلوڈ ہوئی نائنٹین فیوٹی تری پین انتھالوجی میں پین پویرز ایسیس اینڈ ناولیسٹ انٹرنیشنل ورڈ وائیڈ ایسوسییشن تھی رائٹرز کی فونڈیڈ ان لنڈن ان نائنٹین ٹو پرموٹ فرینڈشپ اینڈ کوپریشن امنگ رائٹرز ناور ڈیز اینڈ انکلوز رائٹرز آف اینی ٹائپ آف لٹریچر انیس سو اکاون میں لارکن نے کمپائلڈ کی کلیکشن کارل ٹوینٹی پویمز اینڈ پرائیویٹلی اس کو پرنٹ کیا امپورٹنٹ ورکس کا اگر ذکر کریں فلپ لارکن کے تو ویٹس آن ویڈنگ نائنٹین سکسٹی فور ایر پویٹ ایر ریکارڈ پویٹ امپری ہائی ونڈوز نائنٹین سیونٹی فور ایسینشیل بیوٹی این ایس میں ریبلیس کنٹینینگ ٹو لائیو آفٹرنون ٹورز نائنٹین فیفٹی فور گرل ان ونٹر چرچ گوئنگ نارڈ شیپ نائنٹین فورٹی فائی فرسٹ پویٹری ٹوینٹی ایت پویم پرنٹیڈ پرائیوٹ لی نائنٹین فیفٹی وان لیس ڈیسیو نائنٹین فیفٹی فائی پارٹی پولیٹکس لیس پب فکشن کا ذکر کرنے جیل نائنٹین فورٹی سی گرل ان ونٹر نائنٹین فورٹی سیون امپورٹنٹ کوٹیشن اگر ہم دیکھیں کلوز لائک کنفیشنل دی تریڈ لاؤڈ نونز آف سٹیز گیونگ بیک نان آف دی گلینسز دی ابزورب ان کی پویم ایمبولینسز سے لیے گیا ہے ویٹس آن ویڈنگ نائنٹین سکسٹی فور یہ ریکارڈ کرتی ہے پویٹ کا امپریشن جب وہ ایک لمبی جرنی لنڈن کی طرف ٹرین میں کر رہے تھے It's established we voice of collective outlook In this poem Larkin describe a stopping train journey from Paragon Station on a wits on Saturday afternoon to London اس کے اندر بتیس پویمز ہیں لارکن کی جو کہ فیبر اینڈ فیبر نے پبلش کی اٹھ کونٹین سم آف اس فیموس پویمز لائک ویٹس آن ویڈنگ ڈیز مسٹر بلینی نائنٹین فورٹین اینڈ ارینڈل ٹوم 
He described the autobiographical element in this poem. He described the sights and sounds that he saw in his journey from all to London. High Windows ये कलेक्शन ऑफ पोएम है लार्किन की उन्नीस सौ चौहत्तर में आई इसके अंदर पोएम है हाई विंडोज डोबलिंग्स दिस बी दर्ड्स चौबीस पोएम्स हैं और ऑन एक ट्रिब्यूट है सेक्शुअल फ्रीडम और परमेसिवनेस ऑफ नाइनटीन एडमिरेशन थी इनके दिल में टी एच लॉल एंड लेडी चैटली लवर्स की ओपनिंग स्टेंस ऑफ द पोएम वेन आई सी अ कपल ऑफ केड्स एंड गैस ही इज फकिंग हर एंड शी इज़ टेकिंग पेल और wearing a diaphragm i know this is the paradise everyone old has dream of all their lives and as mirabilis ye title ka matlab hai year of miracles in this poem an old man sings a ballad which sees the uh, paperback publication of lawrence books as a part of wider shift in a popular culture and manners afternoon It represents false entertainment, cheap fashion, joyless wedding parties, dull refreshment grounds of England. He speaks ironically about the husbands standing behind their wives. Towards in this poem, he mocks at the person who live on their wits. Towards the poem is a metaphor for for forced work or vacation. The poem is composed to a tour that squints out of poet's life. Church going in this poem, the poet goes to a church without a hat on his head and takes off his cycle clips before entering it. It takes about this integration of church as a religious institution. The poet asks, "What will happen to this world when religion is gone altogether?" In his death, he died in 1985.